Спонсор программы – кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз». 8 800 5977. Здравствуйте, в эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шилепов. Ну, тема образования для нашей программы, она такая достаточно традиционная. Очень часто в рамках темы образования мы делаем портреты отдельных э, педагогов. Вот сегодня э, у нас, наверное, такая программа. Сегодня мы поговорим о педагогах-психологах, даже о конкретном педагоге-психологе. Мы сегодня поговорим о конкурсе «Педагог-психолог Кубани-2018». Гость нашей сегодняшней программы Анна Шестакова, педагог-психолог Краснодарской школы номер 5. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. Ну, э, сразу давайте скажем, что у нас в городе Краснодаре закончился городской этап конкурса «Педагог-психолог Кубани», и вы являетесь победителем э, этого городского этапа, и дальше у вас будет уже э, этап краевой, к которому вы сейчас готовитесь. Ну, на самом деле, мы будем тоже за вас держать кулачки. И Спасибо, да. Надеемся, что, надеемся, что лучший педагог-психолог Кубани будет именно из города Краснодара. Давайте вот с чего начнем. Начнем с городского этапа. Для вас, э, насколько был неожиданным, или, скажем так, это было совершенно сознательно, и вы сами сказали, я хочу участвовать, или вам предложили участвовать, в городском конкурсе, и для вас это было в той или иной степени неожиданно. Да, действительно, мне хотелось поучаствовать. Я два года до этого наблюдала конкурс, как он проходит, мне было интересно. И в этом году я приняла решение, что я хочу попробовать поучаствовать, прежде всего, ради профессионального интереса. Мне было интересно, и я попробовала э, свои силы. Я, я просто да. никогда не участвовала там, в профессиональных конкурсах mm -hmm. среди педагогов, тем более педагогов-психологов. Это все-таки... То есть вы пришли к директору школы и говорите, я хочу участвовать, внесите в меня заявку. Э, или там э, вы приходили и говорили, вот, если вы, конечно, меня внесете в заявку, я, конечно, э, с большим удовольствием приму участие. Как это все-таки было? Или директор пришла и сказала, так, значит, хочешь, не хочешь, ну, ты хочешь участвовать mm -hmm. в конкурсе? Uh, нет. На самом деле все гораздо проще. Приходит письмо на школу, что объявляется конкурс. Я прихожу, говорю, я хочу, мне говорят, пожалуйста, с удовольствием. Я прихожу в наш методический центр детства, и там уже мы оставляем свою заявку, и там происходит, собственно, сбор всех документов. И, ну, я понимаю, и, или опять же, есть какой-то определенный конкурс. Да, в этом году ну, там участвует, ну, не знаю, там 20 педагогов-психологов. Да, из там, 30 желающих отбирают этих самых 2. Ну, я, я с цифрой могу ошибаться. Да, отбирают там 20, и они уже дальше что и, и, там, непосредственно друг с другом соревнуются. Или большого конкурса нет, и принимают участие все. Вот этот предварительный отбор, насколько он был сложен. Или составил документы, было бы желание, и дальше ты уже участвуешь. Сначала у нас идет теоретический теоретическая подготовка uh -huh. – это предоставление своих технологий работы. Uh -huh. То есть, ну, на конкурс подали заявку 34 педагога-психолога города Краснодара. Это не только педагоги-психологи школ, это также педагоги-психологи детских садов uh -huh. и других образовательных uh -huh. учреждений. Uh -huh. да. 34 человека были приняты в конкурс, и дальше начался уже отбор. отбор. То есть первый заочный этап технологии работы отобрали 23 человека. 23 человека пошли в следующий этап. Угу. Следующий этап – это визитная карточка психолога. Это уже очный этап. Здесь уже выступление. То есть уже каждый с каждым, да? Здесь уже выступление перед жюри. Угу. Это следующий этап. После этого этапа отбирают еще 10 человек. 10 человек остается на этапе консультирования. Это, на мой взгляд, самый интересный и самый значимый этап. Mm -hmm. Это действительно этап показательства, показания профессионального мастерства. Потому что консультирование нужно было провести в течение 7 минут mm -hmm. полностью. Знакомство. А то есть подождите, да. это вот сейчас давайте, давайте разбираться. Mm -hmm. тогда, давайте. Да? То есть по аналогии с э, вашими коллегами, я имею в виду с учителями, предметниками, допустим, да, то есть у них вот э, работа с э, учениками, это когда неизвестная тебе школа, неизвестный тебе кабинет, неизвестные тебе дети, а тебе нужно вот провести тот или иной урок. Здесь примерно то же самое. Это неизвестный тебе кабинет, это неизвестный тебе ребенок, и ты за 7 минут должен с ним познакомиться, выяснить, что у него не так, да, и проконсультировать. Вот так это выглядит? Да. Но это же, мне кажется, очень сложно на самом деле. Это очень сложно и очень интересно. То есть, а, вот тогда, опять же, давайте немного отмотаем. То есть с теми детьми, которые учатся в пятой школе, которые к вам приходят на консультации, ну, соответственно, их родители и так далее, вам уже не так интересно, потому что вы их уже знаете. Нет, мне также интересно, но здесь мне было интересно именно потому, что сидела жюри, 
угу. которые могли оценить и вынести некий свой взгляд угу. на мой метод консультирования. И мне было интересно узнать обратную связь. А дети да. э, вот на этом этапе, угу. э, это какие-то специально отобранные дети, я не знаю, у них там есть какая-то специально, э, как бы это правильно сказать, такая заученная легенда, которую они рассказывают всем психологам, которые э, приходят э, на тестирование. Или это случайно отобранные дети, не знаю, э, в какой-то школе э, проходил этап, поймали в коридоре ребенка, сказали, заходи, пообщаешься с психологом. Нет, это специалист, который играл определенную роль. А, все-таки это не дети. Да, да то есть, это угу. не ребенок. Это специалист, у которого была заготовленная проблема угу. с заготовленными подводными камнями. И он сидел и играл свою роль. Играл качественно, добротно. Поэтому можно было работать именно с ним. То есть, а что угу. делали с этим ребенком, так называемым? Да? Другие конкурсантки, там, конкурсанты вы не знаете. То есть вы можете оценивать только собственный, собственный да, диалог вот с этим ребенком. Если бы вы были членом жюри, какую бы оценку вы себе поставили? Насколько она отличалась бы от того, что вам поставили... Ну, Именно на этапе консультирования? На этапе Четверочку. консультирования. А я поставили... была недовольна своим этапом консультирования. Uh -huh. Я знала, что я могу лучше, но, тем не менее, в пятерку финалистов я прошла. Uh -huh. И дальше, следующий этап, uh -huh. я так понимаю, это уже когда осталось пять человек, и там уже выбирали Да, победителя. это уже финал, это уже uh -huh. красивое, яркое такое представление на сцене с чужими детьми. Это учащиеся школы, в этот раз это была школа 96 -я. учащиеся, с которыми проводился тренинг на сцене. Угу. А там какую бы вы оценку себе поставили? А там на отлично. Там на отлично? Да. И члены жюри с вашим мнением сошлись, вам тоже поставили отлично? Абсолютно. Еще один момент. Насколько, скажем так, на ваш взгляд, да, вот эти испытания были сложные, и если бы, допустим, да, вам предложили все начать с самого начала на уровне подачи документов на участие в конкурсе, решились бы вы на подобную авантюру, если это, конечно, авантюра, или это... Или это да все? с удовольствием. Да? К сожалению, я, вот, насколько знаю, не имею права теперь участвовать в конкурсе муниципального этапа пять лет. Как победитель я не То есть, а так бы еще бы участвовала? А так бы я бы еще участвовала. Мне интересно всегда попробовать себя еще, получить какой-то шанс развития, познать что-то новое. Это всегда очень важно. Я всегда После... любила учиться. После этапов ну, вы с коллегами, ну, я не знаю, как это происходит у педагогов, у психологов, да, вы с коллегами общались или не общались, делились какими-то своими впечатлениями. Может быть, да, в результате такого общения, ну, я, я надеюсь, да, каждый должен как-то обогащаться, что-то для себя узнавать нового. Вот вы что-то новое, не только соревновательная составляющая, да, а вот эта образовательная составляющая конкурса, она получилась, на ваш взгляд, или нет? Конечно, она получилась, потому что этап сам финала и демонстрация своего профессионального мастерства на сцене подразумевает обмен опытом. Mm -hmm. Я смотрела на тренинги коллег, мне mm -hmm. очень понравились многие арт-терапевтические упражнения, которые я не использую э, ну, в силу... Разных причин. Разных причин, да, потому что там ну, работа более с маленькими детьми, например. Но мне очень понравилось, я возьму себя на вооружение обязательно многие методики. Кстати, мне понравилась вот ваша фраза, угу. работа с разными по возрасту детьми. Для вас лично, какой возраст, ну, мы говорим школа, да, общеобразовательная школа, там от 6 до 18 лет, да. да, ну плюс-минус. Вот для вас дети какого возраста, как, как бы это правильно сказать, наиболее интересны, что ли, да? Ну, с одной стороны, а с другой стороны, наиболее сложный возраст. Лично для вас, как для психолога? Я бы развела эти два понятия, интересные, сложные. Мне интереснее всего работать с взрослыми детками. Я вообще вот... Ну, если уже там Психология выпускные... личности, это взрослые, да. Угу. Поэтому с 14, с 15 лет и уже... До выпуска. До выпуска и дальше без ограничений. То есть да. более маленькие дети, как бы сказать, доставляют вам больше неудобств? Я Или бы не назвала это неудобствами. Сложности или трудности? Может быть, да. Может быть, каких-то сложностей, подбора каких-то еще дополнительных методик. Дело в развитии когнитивных связей. У взрослых mm -hmm. они уже развиты. Здесь это нужно развивать и помогать развитию. А там можно работать с уже сложившимися когнициями взрослого человека. Mm -hmm. Мне это вот более интересно. Да. Uh... 
Ну, я так э, понимаю, да, что э, участие в том или ином конкурсе, ну, вот если позволите такое по аналогии со спортом, да, то есть э, один человек готовится к каким-то крупным соревнованиям или к какому-то большому конкурсу, это достаточно сложно. То есть, соответственно, нужна какая-то определенная поддержка. В конце концов, нужны ну, так называемые тренеры. Да, те люди, которые будут э, со стороны тебе подсказывать, выстраивать какие-то методики подготовки. В вашем случае, кто вас поддерживал, кто был тренером на городском этапе, и дальше будет краевой, там наверняка уровень тренера должен быть несколько выше. Ну, мне так кажется, вопрос я... по поводу уровня тренера. Я понимаю, что это останутся те же самые люди, администрация школы и методисты, специалисты центра детства нашего. Меня очень здорово поддерживали, я считаю, что во многом это их заслуга. Ну, тогда еще один э, небольшой момент. Опять же, по, по, по общению с вашими коллегами, я знаю, что вот на финальную часть, да, там, по крайней мере, для пятерки э, победителей да, на, на этапе церемонии награждения, там есть еще определенные послабления, они могут привести с собой некую группу поддержки. Очень часто у учителей предметников приходят их э, ученики. Вас кто поддерживал на финальной части? Ой, меня замечательно поддержала заместитель директора по воспитательной работе, которая мне помогла с организацией звукового сопровождение моего выступления. Это была самая лучшая поддержка. Хорошо, в этом месте тогда сделаем небольшую угу. паузу, посмотрим рекламу, потом вернемся к нашему Хорошо. разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о конкурсе «Педагог-психолог Кубани-2018». Анна Сергеевна, ну, если позволите, мне кажется, в первой части мы достаточно подробно проговорили э, относительно конкурса, относительно того, как это все происходило, э, по крайней мере, на городском этапе. То, что касается вас лично, вот э, педагог-психолог, да, ну, с одной стороны, э, как-то там профессия достаточно модная, достаточно на слуху, я имею в виду психолог, да, а вот так, чтобы педагог-психолог, это такой дань моде, или вы совершенно сознательно, или там случайно получилось, да, или вы совершенно сознательно, ну, не знаю, там, в пятилетнем возрасте сказали маме, мама, я хочу быть педагогом-психологом, я вот, вот буду учиться и стану, и вот вы, вы, вы стали. Как, в, какой, в какой период вашей жизни вы приняли для себя решение, что будете работать в школе и будете угу. работать психологом? Не принимала решение именно работать в школе, просто так получилось, что я начала работать с детками. Я начала работать с детского сада, <laughs> в детском саду с 2012 года, еще обучаясь э, в Кубанском государственном университете. Угу. Для меня это психологом был... работать? Да, угу. там был социальный педагог, психолог. Угу. И вот с этого момента моя профессиональная деятельность потекла в русле работы именно педагогики, психологии и педагогики. Поэтому дальше я посчитала нужным развиваться в более старшем звене и угу. приняла решение уйти в школу, поэтому вот так вот получилось. А где легче, угу. в садике или в школе работать? Легче, Я, я, я даже да. поясню свой вопрос. Да? С одной стороны, угу. в садике коллектив меньше, да? И, 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 скажем так, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, да, и в садике как-то у детей проблем, наверное, должно быть меньше, ну, потому что детство беззаботное, потому что все хорошо, все тебя любят, э, у тебя вот все. В школе как-то уже и коллектив больше, и разница в возрасте у детей больше, и конфликтов, мне кажется, достаточно, э, ну, там, в разы возрастает, а все-таки, мне кажется, психолог это вот в какой-то степени... Человек, который должен разрешать конфликты. Вы совершенно правы. В садике работать проще было, но в школе в разы интереснее, угу. сложнее. Я, наверное, такой человек просто, который не любит легких путей. <laughs> Поэтому в школе мне интереснее и не собираюсь менять на садик. Если вернуться к вашей работе, да, вот мы с вами говорили, еще камеры не работали, я повторю этот вопрос. Мне кажется, это ведь достаточно ну, ответственная такая работа. Да, как... Я вообще не очень хорошо понимаю, как работают учителя и как работают, тем более, педагоги-психологи, потому что ведь ты берешь на себя ответственность, ты пытаешься направить человека, пускай маленького, но человека, да, в то или иное русло. Ты пытаешься в той или иной степени навязать ему модель поведения или там отношение к жизни, отношение к той или иной ситуации. Не страшно вот так вот брать на себя ответственность за э, другого человека? Пускай на коротком этапе времени, но все равно. Я поняла вас. Профессиональный... А ведь дальше он будет расти, да, и это Конечно, все Конечно, да, собой. поэтому профессиональный психолог никогда не берет целиком на себя ответственность. Угу. Это в первую очередь некомпетентно, непрофессионально. Ответственность всегда лежит в равной степени на психологе и на клиенте. В данном случае это ребенок. Угу. 
Поэтому здесь уже распределение идет. Если я что-то даю ребенку, что-то подсказываю, он это взять не хочет, я не могу насильно ему причинить добро, скажем так. Угу. То есть если он не пожелает... Ну, не знаю, мне кажется, угу. такая, знаете, очень удобная такая ситуация. Э, такая э, взрослая тетя и семилетний ребенок на двоих раскладывают вот эту вот ответственность за будущего этого, этого ребенка. Я, конечно, утрирую, и тем не менее. Или все-таки ребенок тоже как-то может повлиять э, и сказать, или там, ну, показать, сказать, может быть, он сознательно этого не делает, но подсознательно нет, вот такой путь мне э, неприемлем, да, давайте, э, ну, в данном случае Анна Сергеевна, искать что-то другое, чтобы меня вывести из этой ситуации. Такое бывает? Ну, в первую очередь, если мы говорим о будущем ребенке, то это уже работа с родителем. Угу. То есть он очень маленький. Поэтому здесь нельзя говорить, что ребенок что-то может сказать, нет, я это буду, ну, это Нет, я, я же не могу сказать, да, ну да. как-то так вот показать, я не знаю, там невербально, вербально. Естественно, но если ему требуется прям необходимо развитие памяти и внимания, угу. то здесь сколько бы он ни показывал, но будем развивать. Кстати, вот по поводу родителей, раз уж мы заговорили, да. вот мне кажется, что в ментальности наших с вами сограждан, да, вот это вот обращение к третьей стороне, обращение к, псих к психологу, э, а очень часто путают еще и с психиатром, да, или там с, там, с психотерапевтом, неважно. Э, это вот как-то вызывает определенную настороженность. Да, и не очень любят у нас выносить ссоры из избы, а тут посторонний человек будет с моим ребенком, а потом еще меня будет получать, как мне с моим ребенком э, что-то делать. А, а если там еще есть бабушка или дедушка, то так вообще э, катастрофа. Или сейчас отношение к педагогу-психологу меняется, и часто ли родители сами обращаются к вам за помощью? Сейчас отношение меняется, но совсем-совсем чуть-чуть слабенько. Да. Э, родители все разные. Кто-то как вы сказали, вот еще не приемлет такого. Вообще в российском обществе, конечно, в российском менталитете психолог еще не прижился. И как вы совершенно правильно, верно отметили, частая путаница с психиатром, это вообще да что, как, это как большая проблема. Моему ребенку будет приходить да, человек. Да, 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 вы правы. Поэтому не приходить. А, ну наоборот, хорошо. Только ребен... это помощь заявительная. Да, Ко хорошо. мне приходят, я, своего я не навязываюсь. Куда... Да. Я своего ребенка куда-то Да, приведу. да, да. Но есть такие родители, которые только за, они хотят и хотят больше. Всегда по-разному. Хорошо, а как тогда, угу. как тогда построить вот такой диалог с родителем, который ну, вообще не приемлет, который вот вообще не хочет? От него, что, получается, нужно отказаться или как-то его можно убедить все-таки в том, что ну, нужна эта помощь со стороны? Ну, я нужен же психолог, я должна объяснить, почему это необходимо и к чему это приведет, если мы будем проводить какую-то работу, либо если мы не будем проводить какую-то работу. Плюсы и минусы обоих сторон обязательно надо показать и объяснить родителю. А как внутри коллектива это происходит? Ну вот я так для себя понимаю, да, что вот э, были же времена еще достаточно много, слава богу, что достаточно много преподавателей, которые помнят еще те времена, когда э, не было такого понятия, как педагог-психолог, и каждый э, хороший учитель, он обязательно, в том числе и психолог, да, там, по образованию, по наитию, просто благодаря тому, что у него есть колоссальный опыт. Вот как воспринимают э -э, педагоги другие, что есть просто педагог, а есть педагог-психолог, которому нужно ходить там, не знаю, на консультации, или, или у которого нужно что-то спрашивать. Не нужно никуда ходить, это если есть необходимость, Тогда ко мне обращаются. Я не имею права работать без согласия родителей индивидуально с ребенком. Я сначала должна встретиться с родителем. Мы подписываем согласие, и тогда я могу брать ребенка приблизительно два раза в неделю на занятия, индивидуальные занятия. И все-таки я, вот, я, я к учителям вернусь. Да. Как, как, как вас приняли в коллективе, в конце концов? Да? Как сейчас приняли вашу победу в городском этапе? Насколько там пришли те же самые э, коллеги, да, там, учителя-предметники, и сказали, да, мы, мы рады, да, и давай, давайте дальше э, дружить кабинетами, вы будете чаще приходить к нам на какие-то групповые терапии или просто на консультации? Все замечательно восприняли, очень рады. Очень все хорошо. Ну и да. тогда э, я все-таки вернусь угу. да, к, к краевому этапу. Подготовка наверняка уже началась. Э, опять же, наверняка вы 
интересовались у ваших коллег, чем отличается городской этап от краевого, большие ли отличия, и как выглядит вот эта подготовка к тому, что мы будем делать в крае? Ну, к сожалению, с коллегами я еще а, не имела еще, возможности еще. пообщаться. Угу. Вот сегодня, сразу после съемок, я еду на селекторное совещание, где нам будут рассказывать, как нужно готовиться к краевому, к краевому этапу. Конкурсу. Поэтому вот еще бы чуть-чуть я бы вам рассказала, а сейчас не смогу. Ну хорошо, а по, по, по предыдущим, э, там, не знаю, по предыдущим годам, вы сами сказали, угу. да, вы там два года так или иначе, думали участвовать, не участвовать, и как там морально себя готовили. Это то, что касается города. Наверняка и смотрели, что происходит в крае. Сильно ли, по вашим ощущениям, должны отличаться оба конкурса? Ну, к сожалению, краевой этап проходит не в Краснодаре, поэтому наблюдать я его не могла. То есть во воочию, да? Да, да. Вот так, как я наблюдала муниципальный этап, к сожалению, краевой не видела. Ну, а дальше, ну, уже вы как-то заглядываете. Кстати, я вернусь, да? Угу. Вот вы были уверены, что вы выиграете, когда только подавали заявку? Или все-таки какие-то определенные сомнения были? И там на какой, какую планку вы себе ставили, когда только подавали заявку? На планку этап? я себе ставила третий этап. Я очень хотела попасть в этап консультирования. Для меня этот этап, это именно показатель профессионального мастерства. Поэтому для меня вот это было самое главное. А как там дальше? Я не задумывалась, честно говоря, не задумывалась. Загадывала. Поэтому то, что я хорошо прошла этап консультирования и вышла в финал, э, не планировалось, так получилось, чему я очень рада. Ну тогда получается, да. что аппетит приходит во время еды. В какой момент вы решили, что вот первое место – это то что, то, что мне нужно, это то, ради чего я э, шла в конкурс? Вот вы помните этот момент, когда вы вот решили себя, да, только первое место? Уже после всех финальных, на церемонии награждения или и там вы еще не думали о первом месте? Я думала о том, что победит сильнейший. А о том, чтобы это обязательно должна быть я, угу. такого у меня не было. Хорошо, тогда сейчас уже, когда вы вкусили угу. этот вот, эту прелесть победы, это бремя славы, э, на что вы рассчитываете на краевом этапе? На выход в финал. То есть финал это вот пока то, что, то, 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 что должно быть, это программа минимум. Для меня это опять-таки консультирование, этап консультирования, пройти его достойно, чтобы выйти в финал. Этим я уже буду вполне довольна. Ну, мы-то нет, мы, я имею в виду, угу. мы, зрители, и наверняка все те, кто э, работают и учатся в школе номер пять, этим наверняка на этом их не остановят, они захотят, чтобы вы победили, так что мы будем держать за, ваш, за вас кулачки, и вы уж как-то там постарайтесь, и дальше, дальше приходите, расскажите о своих ощущениях. Как Обязательно было постараюсь, да. Спасибо большое, что Спасибо. пришли ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что мы сегодня говорили о конкурсе «Педагог Кубани». 2018, а гости нашей сегодняшней программы была педагог-психолог Краснодарской школы номер 5 Анна Шестакова. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Спонсор программы – кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз» 8 800 5977.